இக்காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க என்னென்ன தகுதிகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை டாக்டர் சாகிர் நாயக் இன்றைய முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு சிறந்த தலைவராக இருப்பார் துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைய முஸ்லிம் உமத்தில் பெரும்பாலான முஸ்லிம் தலைவர்கள் மார்க்கத்தை விட்டு தூரமாகவே உள்ளார்கள் எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் தோல்வி எடுத்துக்கொண்டால் ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் இன்றுள்ள முஸ்லிம் தலைவர்கள் தோல்வில்லை என்று நான் நம்புகிறேன் ஜமாத்தாக விரல் விட்டு என்னும் அளவிற்கு உள்ள நபர்கள் வேண்டுமானால் ஐவேளை தோல்வியை தோழலாம் துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைய முஸ்லிம்களின் நிலையை பார்த்தால் குரானையும் சுண்ணாமையும் விட்டு நாம் வெகு தூரமாக சென்று விட்டோம் இன்றைக்கு இந்த உம்மத்திற்கு ஏற்பட்ட நிலைக்கு இதுதான் காரணம் நாம் குரானையும் சுண்ணாமையும் விட்டு தூரம் சென்று விட்டோம் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதரின் வழிகாடுதல்களை விட்டு நாம் தூரம் சென்று விட்டோம் என்று நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் நம்மிடம் உள்ளவர்களில் மிகவும் குறைவானவர்களே தகுதியுள்ளவர்களாக உள்ளனர் வருத்தத்திற்குரிய வகையில் அதில் பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு முஸ்லிம் தலைவருக்கு குர்ஆன் சுண்ணா அடிப்படையிலான தகுதியை பெற்றிருப்பதில்லை எனவே இந்த நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மோசமானவர்களில் சிறந்தவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நாம் ஆராய்ந்தால் நான் முன்பு சொன்னது போல் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒரு முஸ்லிம் தலைவராக கூடிய தகுதிகள் இல்லை ஒமர் அதி அல்லவானு போல் இரண்டு சதவீத தகுதி கூட இப்போது உள்ளவர்களுக்கு இல்லை இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் மோசமானவர்களில் சிறந்தவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நான் இந்த கேள்வி கேட்டவரிடம் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பெரும்பாலும் அனைத்து முஸ்லிம் தலைவர்களும் ஊழல்வதியாக உள்ளார்கள் பொருளாதாரத்திலும் சரி ஈமானிலும் சரி அவர்கள் சரியில்லை ஏதோ ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் சரியாக இருக்கலாம் எனவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் முன்பு சொன்னது போல் அந்த மோசமானவர்களில் சிறந்தவரை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை முதலில் எந்த முஸ்லிம் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர் இஸ்லாமிய அரசை நிலைநாட்ட முன்வர வேண்டும் அவர் முஸ்லீமாக இருக்க பெருமைப்பட வேண்டும் அவர் சொல்ல வேண்டும் மேலும் நான் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவேன் அவர் அதை செய்வாரா இல்லை என்பது இரண்டாவது பட்சம் இன்றைய அரசியல்வாதிகளின் வழிமுறை என்னவென்றால் தன்னுடைய பதவியை எப்படியாவது பாதுகாக்க வேண்டும் எப்படியாவது பாதுகாக்க வேண்டும் தன்னுடைய மனசாட்சி தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய மார்க்கம் என்று எது பறி போனாலும் சரி தன்னுடைய பதவி இருக்கும் வரை அவர் சந்தோஷமாக இருப்பார் தன்னுடைய பதவியை பாதுகாக்க அவர் என்ன வேண்டாமனாலும் செய்வார் இதனால் என்னுடைய முதல் அறிவுரை என்னவென்றால் இரண்டு முஸ்லிம் தலைவர்கள் நிற்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நீங்கள் எந்த தலைவர் நான் இஸ்லாமிய அரசை நிலைநாட்டுவேன் என்று அவர் வெளிப்படையாக சொல்கிறாரோ அவரை தேர்ந்தெடுங்கள் அவர் நல்ல முஸ்லீமாக வாழ்கிறாரா இல்லை என்பது இரண்டாவது பட்சம் இன்னும் அதிகப்படியாக நான் சொல்வேன் ஒரு முஸ்லிம் தலைவர் இருக்கிறார் அவர் இஸ்லாமை இருபது சதவீதம் கடைபிடிக்கிறார் ஆனால் அவர் மதச்சார்பற்ற அரசை கொண்டு வருவேன் என்கிறார் அவர் இஸ்லாமை பின்பற்றுவேன் முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பேன் என்று சொல்லவில்லை அடுத்து இன்னொரு முஸ்லிம் தலைவர் இருக்கிறார் அவர் இஸ்லாமை பத்து சதவீதம் தான் பின்பற்றுகிறார் ஆனால் அவர் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவேன் என்கிறார் மேலும் வெளிப்படையாக இஸ்லாமியும் முஸ்லிம்களையும் பாதுகாப்பேன் என்கிறார் இவ்விருவரில் நீங்கள் இருபது சதவீதம் இஸ்லாமை பின்பற்றி மதச்சார்பற்ற அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லும் நபரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பதிலாக பத்து சதவீதம் இஸ்லாமை பின்பற்றி இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லும் நபரை ஏன் தலைவராக தேர்ந்தெடுங்கள் அதுவே சிறந்தது மதச்சார்பற்ற அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லி வந்த முஸ்லிம் தலைவர் கஷ்டப்பட்டு இஸ்லாமிய கொள்கையை பாதுகாக்க மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லி தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்த அந்த முஸ்லிம் தலைவர் மற்ற முஸ்லிம் தலைவரை போல் இஸ்லாமை பின்பற்றாமல் இருக்கலாம் ஏன் அவர் தொழாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர் மஸ்ஜித்துகளை அதிகமாக கட்டுவார் இஸ்லாமிய சட்டத்தை பாதுகாப்பார் முஸ்லிம்களுக்கு உதவியாக இருப்பார் ஏனென்றால் அவர் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லித்தான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் இது முக்கியமான விஷயம் எதிர்பாரா விதமாக பெரும்பாலானவர்கள் கேள்வியாளர் சொன்னது போல் மோசமானவர்களாக தான் உள்ளார்கள் ஆனால் ஒருவேளை தலைவர் மோசமானவராக இருந்தாலும் கூட இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வர மாட்டேன் என்று சொல்லும் அந்த தலைவரை விட அவர் சிறந்தவர் நீங்கள் பார்த்தால் ஒன்று இரண்டு அல்லது மூன்று பேர்கள் தான் இஸ்லாமின் கடமைகளை அதிகப்படியாக கடைபிடிப்பவர்களாக முஸ்லிம் உம்மத்தில் இருப்பார்கள் அப்படி இருப்பவர்களும் கூட நல்ல தலைவராக கூடிய திறமை இல்லாமல் இருப்பார்கள் அதே போல் சில முஸ்லிம் தலைவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களை என் உரைகளில் புகழ்ந்திருப்பேன் அவர்கள் தைரியமாக பேசக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நீதியை நிலைநாட்ட போராடவர்கள் ஆனால் இஸ்லாமை பெரிதாக பின்பற்றாமல் இருப்பார்கள் ஐவேளை தோல்கையை தோழாமல் இருப்பார்கள் 
ஆனால் அவர்கள் இஸ்லாமை வெளிப்படையாக பாதுகாக்கலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் இதை இஸ்லாமியர்காக செய்யவில்லை அவர்களுக்கு அது சரி என்பதால் செய்கிறார்கள் அவர்கள் மனித இனத்திற்காக செய்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் அதனை விட மேன்மையுடையது அதன் காரணமாக அவர்கள் சர்வதேச ஊடகங்களில் தங்கள் குரல்களை எழுப்பலாம் ஆனால் அவர்கள் இஸ்லாமை பின்பற்றாமலும் இருக்கலாம் இவர்களை ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் முஸ்லிம் உமத்திற்கு பயனடைப்பார்கள் அதே போல் மறு கண்ணோட்டத்தில் ஆபத்தானவர்களாகவும் இருப்பார்கள் எனவே என்னுடைய அறிவுரை என்னவென்றால் நீங்கள் இஸ்லாமை நிலைநாட்டு முஸ்லிம் தலைவரையே தேர்ந்தெடுங்கள் அவர் முஸ்லிமாக இருக்க பெருமைப்பட வேண்டும் அவர் சொல்ல வேண்டும் நான் முஸ்லிமாக இருக்க பெருமைப்படுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தால் இன்றைக்குள்ள பெரும்பாலான முஸ்லிம் தலைவர்கள் சொன்னத்தை பின்பற்றுவது இல்லை எடுத்துக்காட்டாக தாடியை கூட வைக்க மாட்டார்கள் அதற்கு எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை நமது தூதர் முகமது சொல்லு அலி வசல்லம் கூறினார்கள் புகாரில் இடம்பட்டுள்ளது பகுதி ஏழு ஹரிஸ் எண் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நமது தூதர் கூறினார் முஷ்ரிக்குகளுக்கு மாறி செய்யுங்கள் நிராகரிப்பவர்களுக்கு மாறி செய்யுங்கள் தாடியை வளர்விடுங்கள் மீசை கத்திரிங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நான்கு இமாம்களின் மதுஹபின் அடிப்படையில் தாடி வைப்பது ஃபர்லாகும் இது ஒரு சின்ன முயற்சி தான் வருத்தத்திற்குரிய வகையில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஆண்களாக இருக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்கள் தாடி வைப்பது கிடையாது ஏன் அவர்கள் முஸ்லிமாக இருக்க பெருமை அடையவில்லையா நான் சொல்வதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் தாடி வைத்தால் அவருக்கு முழு தகுதியும் இருக்கிறது என்பது கிடையாது தகுதியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எழுபது பெரிய பாவங்களை வைத்து அவர் எந்த இடத்தில் உள்ளார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்னுடைய அடிப்படை வாதம் முஸ்லீமாக இருக்க பெருமைப்படுபவரை தேர்ந்தெடுங்கள் அந்த அளவிற்கு மார்க்கத்தை பின்பற்றாமல் இருந்தாலும் சரி அவர் இஸ்லாமியும் சரியாக பின்பற்றி முஸ்லீமாக இருக்க பெருமையும் பட்டால் இன்னும் சிறந்தது அனைத்து கடமைகளையும் கடைபிடிப்பவராக இருந்தால் எனக்கு தெரியவில்லை தேடினால் ஒன்று இரண்டு பேர் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்க மாட்டார்கள் எனவே நீங்கள் இஸ்லாமிய அரசை கொண்டு வருவதாக சொல்லி தான் முஸ்லீமாக இருக்க பெருமைப்படும் நபரையே தேர்ந்தெடுங்கள் மேலும் மாற்று மத தலைவர்களிடம் தான் ஒரு முஸ்லீம் தான் என்பதை சொல்ல அவர் வெட்கப்படக்கூடாது கேள்வியின் இரண்டாவது பக்கத்திற்கு வருவோம் அது இந்த தகுதியின் அளவுகோள்கள் நபிகளாரின் வரலாறு சிறந்ததாக இருக்கிறது மேலும் உமர் அபுபக்கர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லவான் அவர்களின் வரலாறுகளில் ஒரு தலைவராக எவ்வளவு நேர்மையாக இருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம் இதில் எவரும் தான் ஒரு தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எவர் ஒருவர் தான் ஒரு தலைவராக இருக்க விரும்புகிறாரோ அவர் சரியான தலைவர் இல்லை ஆனால் இப்போதுள்ள தலைவர்கள் தான் ஒரு தலைவராக வர விரும்புகிறார்கள் அவர் தலைவராக இருக்கக்கூடாது மற்றவர்கள் தான் அந்த நபரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் முன்பு வாழ்ந்த கலிஃபாக்களையும் மற்ற மக்கள் தான் தேர்வு செய்தார்கள் இந்த கேள்வி கேட்டவரின் கருத்துப்படி அவர் நினைக்கிறார் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக் ஒரு தலைவராக இருக்க தகுதியானவர் என்று என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஒரு தலைவராக இருக்க எந்த தகுதியும் இல்லை நான் அவர் என்னை நினைக்கவும் இல்லை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்கிறேன் நிறைய மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அரசியலுக்கு நுழைந்த பிறகு நிறைய மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அரசியலுக்கு நுழைந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட அனைவரும் மார்க்கத்தை விட்டு விலகிச் சென்று விடுகிறார்கள் எனக்கு நிறைய ஆலயங்களை தெரியும் அவர்கள் இஸ்லாமை நன்றாக கடைபிடிப்பார்கள் ஐவேளை தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள் நேர்மையாக இருப்பார்கள் அழகான பயான்களை சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் அரசியலில் நுழைந்த பின் சூழல்களின் காரணமாக முற்றிலும் மாறிவிடுகிறார்கள் எதிர்பாராத விதமாக என்றுள்ள முஸ்லீம் முகமத் முன்புள்ள நபி மற்றும் ஹுலஃபாவூர் ராஷிதினுடைய சஹாபாக்களைப் போல் இருப்பதில்லை ஹுலஃபாவூர் ராஷிதின் முதலில் அல்லாஹ் நம்மிடமிருந்து எதனை நாடுகிறான் என்பதையே யோசிப்பார்கள் அல்லாவிற்கு மாறி செய்வதை பயப்படுவார்கள் ஆனால் இன்றுள்ள அரசியல்வாதிகள் தான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பதையே யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் ஹுலஃபாவூர் ராஷிதீன் அல்லாவிற்கு மாறி செய்யக்கூடாது என்பதை நினைப்பார்கள் அவர்கள் அல்லாவின் பொருத்தத்தை அடைய தங்களுக்கு எதிரான முடிவுகளையும் எடுக்கவும் தயங்க மாட்டார்கள் அல்லாஹ் குர்ஹானில் கூறுகிறான் சூரா நிசா யா அய்யுஹல் ஜீனாமனு நம்பிக்கையாளர்களே நீங்கள் நீதியின் மீது நிலைத்திருப்பவர்களாகவும் உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது நெருங்கிய உறவினர்களுக்கோ விரோதமாக இருப்பினும் அல்லாவுக்காகவே சாட்சி கூறுபவர்களாக இருங்கள் என்னிடம் இந்த கேள்வி அடிக்கடி கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நீங்கள் ஏன் அரசியலுக்குள் நுழையக்கூடாது என்று அதற்கு நான் என்னை ஏன் எதிரியாக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று நகைச்சுவையாக சொல்வேன் ஏனென்றால் இன்றைய உலகில் நீங்கள் அரசியலுக்குள் நுழைந்துவிட்டால் நீங்கள் மறுமையை பாலாக்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது அதிகமான வாய்ப்புகள் ஏனென்றால் இந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் அந்த பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்கள் கொள்கையை நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டி வரும் 
மேலும் உங்களுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டை நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் டாக்டர் இஸ்ரா அஹமது டாக்டர் இஸ்ரா அஹமது மாஷாலா மிகப்பெரிய தாகி மேலும் குர்ஆனுடைய தப்சீர் மற்றும் மக்கத்தை பற்றி நன்கறிந்தவர் அதே போல் பிரபலமாக இருந்தார் மேலும் தேர்தலில் நின்றார் அதில் வெற்றியும் பெற்றார் வெற்றி பெற்றவர் பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினரானார் அவருக்கு ஒரு பதவியும் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் சிறிது மாதம் கழித்து பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என்னிடம் சாலையின் அகலம் எவ்வளவு வைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்களாம் அதற்காக நான் வரவில்லை நான் அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய தீர்வை சொன்னால் அவர்கள் அதை கவனிப்பதில்லை என்று உடனே அவர் ராஜினாமா செய்துவிட்டார் எனவே நல்ல மனிதர் இஸ்லாமை பின்பற்றுபவர் ஒன்று இஸ்லாமை விட்டுவிட வேண்டும் அல்லது தன் பதவியை விட்டுவிட வேண்டும் டாக்டர் இஸ்ரோர் அகமது போல் சில மக்கள் இஸ்லாமை பின்பற்றி அரசியலிலும் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு தலைவர் அளவிற்கு யாரையும் தெரியாது அவர்கள் சின்ன பதவியில் இருக்கலாம் ஆட்சியாளர் அளவிற்கு இல்லை இஸ்லாமை பின்பற்றுவராக இருக்கலாம் ஆனால் இன்று நம்முடைய சமுதாய சூழ்நிலை இந்த உம்மத்தின் நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் ஏதாவது ஒன்றை நாம் இழக்க வேண்டும் நமது மார்க்கம் அல்லது நமது பதவி எனக்கு தலைவராக கூடிய எந்த தகுதியும் இல்லை மறுமையை பாலாக்கிக் கொள்ளவும் விருப்பமும் இல்லை மேலும் நான் தாயாக இருக்க விரும்புகிறேன் அல்லா சுபானோ தாலா எனக்கு கொடுத்த அற்படையை கொண்டு திருப்தியோடு இருக்கிறேன்